நண்பா எல்லாருக்கும் வணக்கம் போன எபிசோட்ல இல்ல இல்ல போன சீசன்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு எல்லாரும் பாத்தீங்க இருந்தாலும் பாக்காதவங்க இல்ல திருப்பி பாக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்காக எல்லா வீடியோவும் சேர்த்து ஒரு பெரிய வீடியோவா போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இங்க மேல கார்டு குடுக்குறேன் செக் பண்ணுங்க இப்ப இந்த சீசனோட ஓபனிங்ல சாண்டார் இருக்கான்ல அவன் ஒருத்தனை போட்டு அடி வெளுத்துட்டு இருக்கான் இது ஒரு போட்டி இது எதுக்காகனா ஜாஃப்ரியோட நேம் டே செலிப்ரேட் பண்றாங்க நேம் டேனா பர்த்டே மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஜாஃப்ரி இத பார்த்து சூப்பரா சண்டை போட்ட நாயன்னு சொல்றான் திமுற பாத்தீங்களா ஜாஃப்ரி சாண்டார டாக் தான் கூப்பிடுவான் சாண்டாரோட கேரக்டர் அப்படியே கட்டப்பாவ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளிகேன் வம்சம் காலங்காலமா ராஜ்யத்துக்கு அடிமையா இருப்பாங்க அவனோட ஹெல்மெட் கூட பாருங்க டாக் மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ அடுத்த ரெண்டு பேரும் சண்டை போட போறாங்க அதுல ஒருத்தர் லேட்டா வந்துடுறான் அவன் லைட்டா ஒயின் குடிச்சிருக்கான் போல இதை பார்த்த ஜாஃப்ரி ஒரு பேரல் நிறைய அவன் வாயில ஒயின ஊத்தி கொல்ல சொல்றான் இத பார்த்த சான்சா இப்படி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றா அதுக்கு ஜாஃப்ரி நீ எனக்கு ஆர்டர் கொடுக்கறியான்னு கேக்குறான் உடனே சான்சா சமாளிச்சு உங்க நேம் டேல டெத் விழுந்தா அபசகனமா போயிடும் சொல்றா சாண்டாரும் அப்படிதான் சொல்றான் உடனே ஜாஃப்ரி அவனை விட சொல்லிடுறான் இப்ப டிரியன் அங்க வரான் அவன் எதுக்கு வரான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க அப்பா சொன்னபடி அவன் தான் இப்ப ஹேண்ட் ஆஃப் த கிங் அவன் ஜாஃப்ரி என்னால விசாரிச்சுட்டு சான்சா கிட்ட உங்க அப்பா இறப்புக்கு வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன்னு சொல்றான் அதுக்கு ஜாஃப்ரி அவன் ஒரு தேச துரோகின்னு சொல்றான் அதுக்கு டிரியன் எப்படி இருந்தாலும் அது அவங்க அப்பா அவளுக்கு ஃபீலிங் இருக்க தான் செய்யும்னு சொல்றான் உடனே ஜாஃப்ரி சான்சாவை முறைச்சு பாக்குறான் சான்சா எனக்கு எந்த ஒருத்தன் <laughs> 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 ஆரியா அண்ட் சான்சா அவங்கள வச்சு பேரம் பேசியிருக்கலாம் ஆனா ஒருத்தன் தலையை வெட்டிட்ட இன்னொருத்திய தப்பிக்க விட்டுட்டேன்னு சொல்றான் அதுக்கு செர்சி நான் தடுத்து பார்த்தேன் ஜாஃப்ரி கேட்கலன்னு சொல்லிடுறான் அதுக்கு டிரியன் இத நம்ம அப்பா கேட்டா எவ்வளவு கோவப்படுவார்னு தெரியுமில்லன்னு சொல்றான் இப்ப பிராண்டுக்கு மறுபடியும் கனவு வருது ஆனா இந்த தடவை ஏதோ மிருகத்தோட கண் வழியா பாக்குற மாதிரி இருக்கு அது நேரா ஒரு குட்டையில எட்டி பாக்குது அந்த தண்ணி ரெஃப்ளக்ஷன்ல தெரியறது பிராண்ட் வளர்க்கிற ஓனாய் தான் கண்ணு முழிச்ச பிராண்ட் ஹோடோர் அண்ட் ஓஷா ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு அந்த இடத்துக்கு போறான் அப்ப வானத்துல ஒரு எரி நட்சத்திரம் போகுது அது என்னன்னு கேக்குறான் அதுக்கு ஓஷா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா அது டிராகன்ஸ குறிக்கும் சொல்றான் அதுக்கு பிராண்ட் டிராகன் செத்து பல நூறு வருஷங்கள் ஆகுதுன்னு சொல்றான் ஓஷா மேல அந்த எரி நட்சத்திரத்தை பாக்குறா அந்த எரி நட்சத்திரத்துல இருந்து அப்படியே கீழே காட்டுறாங்க டனாரேஸும் அவங்க ஆளுங்களும் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க டனாரேஸ் தோல்ல அந்த குட்டி டிராகன் நிக்குது மீதி ரெண்டும் கூண்டுக்குள்ள இருக்கு சிஜி பண்ண செலவாகும்னு கூண்டுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி விட்டுருக்காங்க போல அவங்க எல்லாருமே பக்கத்துல ஏதாவது வில்லேஜ் இருக்குமான்னு தேடி போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப டனாரேஸ் அந்த டிராகனையும் கூண்டுக்குள்ள விடுறா அப்ப டனாரேஸோட குதிரை மயங்கி விழுந்துருது இவங்க சில நாட்களா சரியா சாப்பாடு தண்ணி இல்லாம தான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டனாரிஸ்க்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா அது கால் ரோகோ பரிசா கொடுத்த குதிரை இப்ப டனாரிஸ் என்ன பண்றானா ரக்காரோ கூட இன்னும் ரெண்டு பேரும் சேர்த்து குதிரை எடுத்துட்டு ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா போங்க பக்கத்துல எங்க வில்லேஜ் இருக்குன்னு பாத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்றான் அது போக ரக்கார கிட்ட பத்திரமா போயிட்டு வான்னு சொல்றான் டனாரிஸ்க்கு ரக்காரோவை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தப்ப கூட ரக்காரோ ஹெல்ப்ஃபுல்லா தான் இருந்தான் இப்ப இவங்க மூணு பேரும் போயிட்டு வர்ற வர இவங்க இங்கதான் வெயிட் பண்ண போறாங்க இப்ப மறுபடியும் அந்த எரி நட்சத்திரத்தை காட்டுறாங்க அதுல அப்படியே கீழே இறக்குறாங்க நார்த் பக்கம் ஜான்ஸ் போயிட்டு <laughs> அவங்க <laughs> 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 
பாத்தீங்களா ஒய்ஃபுங்கலாம் இங்க நம்ம நைன்டிஸ் கிட்ஸ்க்கு பொண்ணு கிடைக்காம சுத்திட்டு இருக்கோம் சரி அதை விடுங்க யாரும் என் ஒய்ஃபுங்க மேல கைய வைக்க கூடாது மீறுனா கைய வெட்டிடுவேன் இந்த இருக்கான் பாரு ரொம்ப நேரமா என் ஒய்ஃபுங்களை பாக்குறான்னு ஜான் ஸ்னோவை பார்த்து சொல்றான் வெளியில வந்ததும் கமாண்டர் ஜான் ஸ்னோவை பிடிச்சி திட்டுறாரு நீ ஒரு நாள் லீட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண கத்துக்கோன்னு சொல்றாரு இப்ப டிராகன் ஸ்டோனை காட்டுறாங்க இது ஏழு ராஜ்யத்துல ஒரு ராஜ்யம் இதுக்கு ஹெட் தான் ராபர்டோட தம்பி ஸ்டானிஸ் பராத்தியன் இந்த இருக்கா இல்ல இவ பேர் மெல்லிசான்ரா இவ ஒரு சூனியக்காரி பாஸ் பாஸ் இந்த சூனியக்காரி அழகா இருக்கா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் காட்டுங்கன்னு தான் நினைக்கிறீங்க வெளுத்து வாங்க <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> அந்த பெரியவர் விஷத்தோட எஃபெக்டால ரத்தம் கக்கி கீழே விழுந்துடுறாரு ஆனா மெலிசான்ராக்கு எதுவுமே ஆகல ஆத்தி செம வில்லியா இருப்ப போலயே இப்ப ஸ்டார்ஸோட கேம்ப காட்டுறாங்க ராப் ஸ்டார் ஜெய்மி லேண்ட்ஸ்டரை பார்க்க வரான் ஜெய்மி ராப் ஸ்டார்க பாத்து கிங் இந்த நார்த்னு கிண்டல் பண்றான் அது போக பொடி பையன் சொல்றான் ராப் ஸ்டார் கண்ண காட்டுறான் ஒரு முறை சவுண்ட் கேக்குது அப்ப ஏதோ ஒண்ணு சைட்ல நடந்து வருது ஜெய்மி அதை பார்த்து பயப்படுறான் அது அப்படியே உள்ள வருது பார்த்தா ராப் வளர்க்கிற ஓனாய் அது எவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்க அப்ப ராப் என்ன சொல்றான்னா இந்த பொடி பையன் தான் அவனை புடிச்சிட்டு வந்தான் இந்த பொடி பையன் தான் வாரில ஜெயிச்சிட்டு வரான்னு சொல்றான் உடனே ஜெய்மி மூணு வாரில ஜெயிச்சிட்டா எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சிட்டு அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்றான் அதுக்கு ராப் மூணு வாரில தோக்குறத விட ஜெயிக்கிறது எவ்வளவு பெருசுன்னு சொல்லிட்டு போறான் ராபோட ஓனாய் அப்படியே ஜெய்மி கிட்ட கடிக்கிற மாதிரி வருது ஜெய்மி பயத்துல கண்ணை முடிக்கிறான் இப்ப அங்கிருந்து வந்த ராப் ஆல்டல் நானிஸ்டர் இவன் ஜெய்மியோட கசின் இவன் கிட்ட ராப் ஒரு லெட்டர் எழுதி கிங்ஸ் லேண்டின்ல குடுக்க சொல்றான் அதுல மூணு கண்டிஷன் சொல்றான் என்னன்னா என்னோட சிஸ்டர்ஸ ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்புறம் எங்க அப்பாவோட எலும்புகளை கொடுக்கணும் சோ நாங்க எங்க கிரிப்ட்ல வச்சுப்போம் அது போக அவர் கூட இருந்த எல்லாரோடதையும் அனுப்பணும்னு சொல்றான் மூணாவது கண்டிஷன் என்னன்னா நாங்க இனி கிங்ஸ் லேண்டிங்க்கு அடிபணிய மாட்டோம் தனி ராஜ்யமா தான் நார்த்ல இருப்போம்னு சொல்றான் இதுக்கு அவங்க ஒத்துக்கிட்டா அமைதியா போலாம் இல்லனா ஒரு லேனிஸ்டர் கூட உயிரோட இருக்க மாட்டாங்க <laughs> என்ன <laughs> தங்கச்சியும் <laughs> இப்ப செர்சி அங்க வந்து ஜாஃப்ரி கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் ஆட்கள் அனுப்பி ஆரியா ஸ்டார்க்க கண்டுபிடிக்கணும் சோ நீ உன் தாத்தா அதாவது டைவின் கிட்ட கேளுன்னு சொல்ற அதுக்கு ஜாஃப்ரி கேட்கணுமா நான் ஒரு கிங் நான் ஆர்டர் தான் கொடுப்பேன் நம்ம தாத்தா முட்டாள்தனமா வேலை பண்ணி ராப் ஸ்டார் கிட்ட தோத்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்றான் பாத்தீங்களா கொழுப்ப இப்ப செர்சி என்ன சொல்றான்னா உன்னோட அங்கிள் ஜெய்மியை காப்பாத்தியே ஆகணும்னு சொல்றா அதுக்கு ஜாஃப்ரி உன்னையும் அங்கிள் ஜெய்மிய பத்தியும் என்னலாம சொல்றாங்களே அது உண்மையான கேக்குறான் இதனால கோவப்பட்ட செர்சி ஜாஃப்ரி அடிச்சிடறா ஜாஃப்ரியா அம்மா செர்சி கிட்ட நீ இனிமே இப்படி பண்ணா உனக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துருவேன்னு சொல்றான் இதுக்கப்புறம் என்ன நினைக்குன்னா கிங்ஸ் லேண்டில் இருக்கிற ஒரு பிராத்தலுக்கு சிட்டி வாட்ச் வீரர்கள் வராங்க அவங்க உள்ள வந்து ராபர்ட் பராத்தினோட பாஸ்டர் இருக்குல்ல ஒரு சின்ன பாப்பா நம்ம நெட் ஸ்டார் கூட பார்க்க வந்தார்ல அந்த குழந்தைய இறக்கமே இல்லாம குத்தி கொள்றாங்க அது போக ராபர்ட்டுக்கு இல்லீகலா பிறந்த எல்லாரையும் தேடி தேடி கொள்றாங்க 
இப்ப வெப்பன் செய்யற இடத்துக்கு வந்து அந்த ஓனரை மிரட்டி ஜென்ரி எங்கன்னு கேக்குறாங்க ஜென்ரி எங்க இருக்கான்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அந்த ஓனர் அவன் கிட்ட ஒரு எரும மாடு மாதிரி ஹெல்மெட் இருக்கும்னு சொல்றான் அது ஜென்ரியே பண்ணது இப்ப அவனை தேடி ஆட்கள் அனுப்புறாங்க ஜென்ரியும் ஆரியா ஸ்டார்க்கும் மத்தவங்க கூட நைட் வாட்சுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இவங்க ஜென்ரியை தேடி வந்துட்டா ஆரியாவும் மாட்டிப்பா இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் நெக்ஸ்ட் எபிசோட சொல்றேன்